this is lecture on criminal procedure court before going to class i would like to submit i have a youtube channel namely elango ram sami advocate i have uploaded all my lectures on evidence act criminal procedure court and civil procedure court in my channel if you want to go through it kindly go to my channel and get it if you are not subscribing my channel kindly make a subscription thanking you now i am proceeding to criminal procedure court taking cognizance that is the chapter already in this chapter we are covering up to 195 that is the chapter 14 taking cognizance so taking cognizance means an offence is committed is reported to court the court can initiate the <coughs> proceedings against the offence committed as the person that is called taking cognizance or valakile cognizance enral or kutram nadaivettrad neerimandrathirk eppozhudhu therivikkapadigiradho appozhudhu andha neerimandram அந்த குற்றம் செய்த நபரின் மீது வழக்கினை அந்த அந்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் நீதிமன்றத்திற்கு கிடைக்க அடிக்கணை அடிப்படையில் நீதிமன்றம் அதனை கோப்பு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொண்டு விசாரி விசாரிப்பது தான் டேக்கிங் காக்னிஷன் தட் இஸ் தி தென் இன் ஆர்டர் டு டேக் காக்னிஷன்ஸ் ஆஃப் சட்டன் அஃபன்சஸ் If an offence is committed by certain person, that is the government servant, or certain offences are committed by husband and wife, and if an offence is committed by the judges or public servant, so that uh, these are the some of the persons are prosecuted, but they have to. get permission before taking cognition sanction that is the sanction is called permission consent state government or central government officer after going through the entire investigation reports what are the reports are submitted and the evidence collected and documents collected upon producing all the entire evidence the offence is committed in the course of his employment some of the offence is suppose for example vigilance and anti corruption lunge odi vigilance and anti corruption cases whether the offence is committed or not so the entire records will be placed before the sanctioning authority the sanctioning authority after going to the entire investigation and relating talk, document and they themselves satisfy that the offence is committed prima facie case is made out then the they will give a card to prosecute him as an accused for that offence that is called sanction so or valakil anumadi arasu adhigarigal tharak keel paniyumariyum ஒரு அதிகாரி அரசு ஊழியராக குற்றம் புரிந்து விட்டால் அந்த குற்றம் புரிந்த நபரின் அவர் பணி பணி சம்பந்தமாக கெட்டிங் சம் பிரேப்ஸ் ஃபார் டூயிங் சம் ஒர்க்ஸ் பணி நிமித்தமாக அவர் இந்த வேலை செய்கிறது பணம் வாங்கிட்டார் தன் பணி அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி பணம் வாங்கிட்டார் ஸோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் எனி அஃபென்சஸ் ஆர் கமிட்டட் பை என் எம்ப்ளாயி or public servant or judges who ever it may be anything offence is committed the after completion of investigation or any report what are the evidence are available with the person who is going to prosecute him then submit the all the records to the his officer superior officer the officer will produce the entire reports and the documents and the evidence and the persons after satisfying itself that there is a prima facie case when up he can be prosecuted they will accord a sanction because in order to safeguard the 
uh, fair administrator, fair conduct of the public servant, there is a protection is given. So, uh, we, without considering the merits of the case, without uh, having sufficient evidence, a government servant is prosecuted, then <coughs> it will spoil the administration of the government side. So, that is why there is a safeguard is available. Whenever an offence is committed in the course of employment, a superior officer should give permission to prosecute him. That is the basic concept. So, vexatious proceedings should not be in pain. One of the other people who are in the Sanjar na, our unmeri Sanjar kita na, na pelan ayu ada yari, koyah anda reporter la mahi patu, ina na ada orang kalu pergi, sorry unmeri me beri anda kotor Sanjar kita na, ana na anggal ini beri, mihdu walak kita lara anu mudi yari kira, we are granting permission to prosecute him, that is called sanction. Then now, to for taking cognizance. In a, along with the final report, whenever you have a uh, investigation of his filing his report, he should get a sanction from the superior officer of him. That is the sanction. Now I am going to read 196. Prosecution for offences against state for criminal conspiracy court to commit offences. No court shall take cognizance. In the Nidhi Mandramum, Kirkanda Kutangai Purthalavu. The court is not come, is entitled to take case to conduct the trial for the following offences. What are the offences? Any offences punishing under Chapter 6 of the Indian Penal Code, under Section 153A, 294A, and the Fine Art for Indian Penal Code. So these are the offences are committed by any person criminal conspiracy and abatement and described um, abatement and whatever the offences relating to except with the previous sanction of the central government or state government. So, in the Mari Kutrakal, in the Indian Dandarai Chattatala Pirivu, Adhyayam Nalu, Aru, Pirivu Nuthi Ambati Munu, Pirivu Yarnuthi Tunnuthi Jiyya, Ainuthi Anji, in the Samadha Pata Kutrakal, Kutra Sadigal, Kutra terkuk tuun tu dal, kutra jaya mui ti sehari dal, itu bondra kutra kan sehari dal, mani rasu alat mati anda, uri area mani rasu dal mani rasu adi ari edam anibadi berabeh dal, abar mati rasu uri area dal, abar mati rasu nui area adi ari edam anibadi berabeh dal, without previous sanction, so except with previous sanction abdi sen, no court shall take cognizance of the Appen 7153-158 to come in with the sanction of the central government or state government or district magistrate. So, 153-B, an offence is committed under 153-B, the sanction should be accorded by the either central government or the state government or district collector. Nuthi Ambati Munu Muna or Kutram Varindar Dar and the Kutram Varindar Nabar Meede Nadavadi Kei Nih di mana tu, mana walak itu terdahulu berintu menral. So the central government, our state government should give permission or sanction. That is called sanction. Permission after going through the entire case, these are the offences are committed. So I give my consent to prosecute him for the above set offences. That is the order is for that is called sanction order. That is the without sanction order. No prosecution can be initiated if an offence is committed under 153. Then, no court 153 subsection 2, 20 B, 20 B, 20 B, no court 120 B, conspiracy. So, that is the conspiracy, criminal conspiracy, or any offence with two years or of fates, criminal conspiracy, on any offence other than the criminal conspiracy. Data requires no party and state government or district has consented in writing initiate the process. This section where criminal transfer to one with the provision 195 apply no such consent is necessary. 
ஒன் நைன்டி ஃபைவ்க்கு இருந்தால் அதுக்கு வந்து சேங்ஷன் இஸ் நாட் நெசசரின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தென் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் சப்செக்ஷன் த்ரீ மூன்றாவது துணைப்பிரிவு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மே பிஃபோர் ஒன் ஏ ஆஃப் தி டிஸ்ட்ரிக் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆர் த கலெக்டர் தட் இஸ் தி கல் டிஸ்ட்ரிக் மேஜிஸ்ட்ரேட் மே சேங்ஷன் அண்டர் தி சப்செக்ஷன் ஒன் தி தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர் டிஸ்ட்ரிக் மேஜிஸ்ட்ரேட் மே பிஃபோர் கிவிங் கன்சென் ஆர்டர்லே பிரிலிமரி இன்விகேஷன் பை தி போலீஸ் நாட் பிலோ த ரேங்க் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்டர் ஸோ பிஃபோர் கிராண்டிங் சேங்ஷன் இஃப் த இன்வெஸ்டிகேஷன் இஸ் நாட் எனஃப் ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் கேன் பி டன் அண்ட் ஃபர்தர் எவிடன்ஸ் கேன் பி கலெக்டட் தென் ஒன்லி ஐ கேன் கிவ் மை சேங்ஷன் தட் இஸ் தி பார்டர் ஸோ அந்த உயர் அதிகாரி வந்து இந்த புலனாய்வு பற்றாது இன்னும் புலனாய்வு இன்னும் மேற்கொண்டு இந்தந்த சாட்சிகளெல்லாம் நீங்கள் தருவிச்சு விசாரிச்சுட்டு கொடுங்க அப்போ தான் நான் வந்து அனுமதி அளிப்பேன் சேங்ஷன் கொடுப்பேன்னு சொல்லி ஃபர்தர் புல இன்வெஸ்டிகேஷன் கேன் பி ஆர்டர்ட் பை தி ஆஃபீஸர் ஹூ இஸ் கோயிங் டு கிவ் சேங்ஷன் So, an officer is entitled to uh, pass an order to further investigation in a matter when, when he is going to give sanction. So, when there is an inadequate evidence is available to prosecute a person, then the officer, the evidence is inadequate, not enough to prosecute him. So, he has to investigate in further and give the further evidence, collect the further evidence. That is the... power of the officer who is giving the sanction so and the anumadi valangum adhigariyukku vande or adhigaram enna irukku na neengal tharpodu visarithu thaakkal seidalla anithu saatchiyangalum aadharangalum podumanadhaaga illai neenga merkondu polan visarana seidhu indhu kundana aadharangalai therattikkondu undu samarpeengal adarkku pinnu da naan anumadi valanguven endru maru polanaayu seivatharkku meendum polanaayu seivatharkku uttaravallam that is the power of the sir then uh, come uh, one of the citation uh, quashing the proceedings for non sanction to press in the absence of sanction anumadi ela the magistrate ought not to have taken to kakini center 1295a apc in view of 196 so the uh, magistrate uh, order to take uh, inquiry and trial without sanction for the offence under section 295a so they, that is illegal that is in view of section 196 without sanction taking a cobbling session is illegal that is the ruling r sandan versus state 2002 mlj criminal page 230 madras then 197 ப்ராசிக்யூஷன் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் அண்ட் பப்ளிக் சர்வன் ஸோ ஒரு நீதிபதியோ அல்லது அரசு அதிகாரிகள் பப்ளிக் சர்வன் அரசு ஊழியர்கள் ஸோ எனி பர்சன் ஹூ ஹூ இஸ் ஆர் வாஸ் ஆஸ் ஏ ஜட்ஜ் ஆர் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆர் ஏ பப்ளிக் சர்வன் ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் ஸோ தட் இஸ் வாஸ் தட் இஸ் தி வாஸ் இஸ் யூஸ்டு so he may removed from the office or he may be removed or he may be retired he may be goes on a retirement that is the so when he is an officer or he was a judge not removed from the office of the save without sanction of the government generally certain class officers sir can be removed by giving sanction by the government either state government or by the in order to remove him from the service sanction should be obtained certain persons are low grade servants are removed but uh, the like gazetted officer cannot be removed whose appointment are generally by go so urthru vandu arasaani moolam padiyamarthapaduvar அதுக்கு வந்து அரசாணி தட் இஸ் தி கவர்மெண்ட் ஜியோ பாசிங் வைல் கெட்டிங் ஏ சார் சர்ட் அண்ட் பப்ளிக் சர்வன்ஸ் ஸோ சர்ட் அண்ட் பப்ளிக் சர்வன்ஸ் ஆர் அப்பாயிண்டட் பை நோட்டிஃபிகேஷன் அஃபீஷியல் கெஜெட் தே தே ஆர் தே கேனாட் பி ரிமூவ் பை என் ஆர்டினரி ஆஃபீஸர் வித்தவுட் தி பர்மிஷன் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் ஸோ தோஸ் ஆஃபீஸர் கேன் பி ரிமூவ் ஃப்ரம் இஸ் ஆஃபீஸ் ஒன்லி வித் சேங்ஷன் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் 
So that kind of officer is committed an offence or alleged to be committed an offence while in acting or purporting and discharge of his official duty. And the Mari Adwala Hill, Arasudi Hill, then Pani Adi, Pani then Bodhade, then Pani Sayim Bodhade, Yada or Kutram Sayyidirundal. No court shall take cognizance except with the previous sanction. Uh, yes, other people are local. So, without previous sanction, the sanction should be obtained from government. So, the entire investigation material and evidence collected and document evidence should be placed before the appropriate government officer. The appropriate government officer, after going through the entire records and investigation, and then there is a prima facie case is made out, then you can prosecute him in a court of law. Then, uh, along with the report and final report, as contemplated under 173, the sanction report uh, given by the government officer it will be uh, filed before the court. After going through the sanction, without sanctioning the uh, order, the final report cannot be taken uh, by the court. So, sanction, whether the sanction order is enclosed or not, the judicial officer should be very cautious while taking the file in certain cases against the public officers. So, Pudu Aras Odiyar will be the Sira Kutrangalai Purinda Murde and the Vadakini Koper Purke, Niri Mandram, Ram Kavanam Kalavendum, in the Kutrangalaki, Aras Anumadi Paravenduma, Aras Anumadi Paravendum and Dal, and the end of the Yari Paravendum. Our and the Yuri Arikudan and the Arasadia and Nodaya, Anumadi, sanction reporter, Yenendir Gada, the Lam Pathe, so the and the Adia and Nodaya, sanction Rikude, and the Yuri Arik, Lati, which Pathe, Aparna, Nirimandatin, Malaki, Pope, Gusar, Nikutam, then only the judicial officer can pass an order to proceed with the case and to take the case on file and order for the inquiry and trial, whatever may be the procedure. Contemplated under CRPC. Sir, in case of person who is employed as a case manager, the commission under Central Government Affairs Union Ministry, Union, a Central Government employee, an employee under Union Government, the sanctions should be given by the Central Government. Matti Arasu Udiyar and Dal, Matti Arasu Udiyar and Dal, and the Udiyar our meet the Valaku Tolo Kan, Mudi Valaku. In case of who is employed, then comes state, uh, state, um, uh, state government. So, Mani Lars would hear a lag in that. And the Mani Lars in, we are at the area, anybody sanction Wangi Kondadan, Valakene Kopir Kerikavendum. So, that is the procedure. Then, uh, Puruviso, there is a ten other Puruviso provided that where the alleged offense committed by person during the uh, period while proclamation under section 1356 was in force in the state and class B will apply express state government occurring in the central government will be substituted. So when the 356 article 356 there is a curfew certain uh, in 1975 article 356 is in Okno, entire India. Under such an emergency situation, emergency is declared under Article 356. Then, a uh, person referred under Class B while proclamation is uh, and uh, they, they will apply express state government is substituted. So, state government has no power and the central government only is having competent authority. When in particular state, the emergency is declared. That, that no state government is there, then central government must give a uh, prosecute a state government employee. That is the main criteria. So, our sir and I pray that our man is there, our our sir and I pray that Munnu Tiambatiyaru. Hindi alarm, I am particular Munnu Tiambatiyaru. Munnu or Nirkali nila me or man is there, pray that pattern nila yeh. And the man is a diari ke nila kotham jayidal. Other Anumadi Adipa, the Mati Arasu, Matibi, Mani Larasu, Lai, in Badan, a proviso. For removal, it is declared that sanction, no sanction is required uh, in case of public servant of any offense. Kirek and Kutangal Yadav Seidal, 
அதற்கு அனுமதி தேவையில்லை ஸோ த ஃபாலோயிங் எஃபன்சஸ் ஆர் எக்ஸாம் டேட் டு கெட் சேங்ஷன் என் ஆஃபீஸர் என் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் நீ நாட் கெட் சேங்ஷன் ஃபார் தி ஃபாலோயிங் ஆஃப் த வாட் ஆர் தி எஃபன்சஸ் என் அஃபன்சஸ் கமிட்டேட் அண்டர் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏ ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பி த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஏ த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் பி அமா உமன்ஸ் மாடஸ்டி எம்என்ஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் சி ஆல் ஆர் எகின்ஸ்ட் உமன் தென் த்ரீ செவன்ட்டி த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் ரேப் அண்ட் சைலேஜ் அண்ட் இது ரேப் அண்ட் அன்லைட் அஃபன்சஸ் ஸோ எனி ஆப் தீஸ் அஃபன்சிஸ் கமிட்டேட் பை அ கவர்மெண்ட் சர்வன் நோ சேங்ஷன் இஸ் ரிக்வயர் ஒரு அரசு அதிகாரி இந்த மாதிரி பாலியல் குற்றங்கள் கற்பழிப்பு குற்றங்கள் பெண்கள் சம்பந்தமான குற்றங்களை செய்வாரானால் அந்த குற்றங்களுக்கு அரசு அனுமதி இல்லாமலேயே அவர் மீது குற்ற அறிக்கை தாக்கல் செய்தால் வழக்கினை கோப்பிற்கு எடுத்து விசாரிக்கலாம் தட் இஸ் தி நோ சேங்ஷன் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் தி அபோ செட் அஃபன்சஸ் தோஸ் ஆர் அஃபன்சஸ் ஆர் எக்ஸாம்டேட் ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் ஸ்டேட்டட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் அண்டு கனெக்டட் அஃபன்சஸ் அண்டர் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் அண்டு த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் அண்டு கனெக்டட் அஃபன்ஸ் த்ரீ செவன்ட்டி சிக்ஸ் கனெக்டட் அஃபன்சஸ் அண்ட் ஃபைவ் நாட் நைன் ஒன் சிக்ஸ் தோஸ் தீஸ் ஆர் தி அஃபன்சஸ் ஆர் கமிட்டட் பை எ கவர்மெண்ட் சர்வன் தென் நோ சேங்ஷன் இஸ் ரிக்வயர்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் செவன்ட்டி ஒன் நைன்டி செவன் சப் செக்ஷன் டூ நோ கேட் செல் டேக் ஆர்கனைசேஷன் அல்லது கமிட்டேட் பை எனி மெம்பர் ஆஃப் ஆம்டு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் யூனியன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மிலிட்ரி ஃபோர்ஸ் என் எம்ப்ளாயி அண்டர் தி மிலிட்ரி ஃபோர்ஸ் ஆர் ஏர் ஃபோர்ஸ் ஆர் நேவல் எனி அஃபன்ஸ் இஸ் கமிட்டேட் த கோர்ட்ஸ் சுட் நாட் டேக் காக்னிஷன்ஸ் த கோர்ட்ஸ் சுட் நாட் டேக் எனி அஃபன்ஸ் இஸ் கமிட்டேட் பை எனி மிலிட்ரி பீப்புள் or a naval people or air force people then the the court should not take taken against the member of the uh, military or armed forces of union while uh, acting or performing discharge of his official duty except so when he is in discharge of public duty any offense is committed by an uh, military people like uh, naval or air force or um, military while discharging any offense is committed the court should not take cognizance of such an offense without previous sanction so and the mathi arasin anumadi illamal or raanuva veerargalai meedu avar paniyin bodhi edha kutram seidirundal andha valakkinai koopirkku edukkudadu anumadi irundal mattume koopirkku edukka vendum that is the, the the court is entitled to take uh, cases on file uh, only with along with the sanction order uh, given by the central government against the military officers. Then the uh, 150, 197, subsection 3, state government by notification direct, that is the sum of the uh, uh, forces are there. District level, there is uh, some force, striking force and other force in order to maintain the public force. Uh, already I have stated the 135, 136 public tranquility. So the police officers are appointed to maintain the public peace, 144. So maintenance of public peace, certain government, state government uh, having certain forces to maintain the public forces. That kind of forces, any uh, offense is committed during the course of employment. Then the without sanction of the state government, the prosecution cannot be initiated. So, the monitor is going to be able to do this. The police is going to be able to do this. Striking force is the going to be able to do this. The police are going to be able to do this. The police are going to be able to do this. The police are going to be able to do this. They are going to be able to do this. They are going to be able to do this. They are going to be able to do this. They are going to be able to do this in the court. ஸோ அதற்கு வந்து மாநில அரசுனுடைய அனுமதி பெற வேண்டும் தட் இஸ் தி பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் தட் இஸ் அண்ட் த்ரீ ஏ நாட் வித் ஸ்டாண்டிங் எனி கண்ட் சப்செக்ட் த்ரீ நோ கோர்ட்ஸ் இல் டேக் கமிட்டட் பை எம்பர் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் சார்ஜ் வித் மெயின்டெனன்ஸ் பப்ளிக் ஆர்டர் அண்ட் ஆக்டிங் பர்போட்டிங் டு டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் தி ஆன் வென் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன் ஃபோர்ஸ் ஸோ வென் த கர்ஃப்யூ ஆர் Emergency is declared in a particular state. And then the forces 
uh, district police, police forces, any offence is committed, the central government should give permission. That is the basic. When, the, when there is no state government, emergency is declared, then the central government is competent to give sanction. That is the uh, 3A. Then there is not countering this code, any other is declared with sanction accorded by the state government, any taking again and, uh, during the period of commencement. Uh, 20th August 1991 and ending immediately uh, proceedings on the date of course receives uh, assent of the 1991 there is an amendment wait before the amendment coming to post any case is pending and in respect of offense are committed during the period of proclamation under 356 in post it is invalid and shall be committed and the uh, card sanction take cognizance so that is the 1991, uh, 20th August, any offences committed before that, uh, when, uh, when uh, there is an emergency situation is there, then the central government should give sanction. So, in the period of the period of the period the period of the the Amendment was rather than not a pandinda and the Kutra the Gundi, Manila Matia Sinodia, Animati Paravendum. That is the amendment has come in the year nineteen ninety one. A sanction can be obtained from only central government. That amendment was come into force. The next uh, subsection four the central government or state government as case may be determined by person whom the manner in which the offense are committed or by which the judge, judges are public is to be conducted may specifically. The court before which the title used to be handled. So the central government and state government, Matiana Mani or Sigal, as the case may be, may determine any person by whom the manner in which the offense is committed for which the prosecution of judge or public is conducted. So what is the procedure to be adopted by the court? So uh, while uh, taking the trial, what is the procedure to be adopted in the court? That can be prescribed by the state government or central government to the court. And may specify before the trial to is to be killed. Before beginning of this trial, this particular offence uh, can be committed by some special court. The court can, the state government or central government can order for conduct, uh, to conduct the case before the special court. That is the power given to uh, state government. So, how to conduct a case? A certain offence can be uh, tried as a special and preferential delay may cause some kind of injustice. Then, the state government or can central government can pass on order and constitute a separate special court in which the case can be tried. That is the provision, procedure adopted under 156. Uh, 197, subsection 4, that is the applicability of 197. Where a person who is a judge or magistrate or public servant not removed from the officer, save by with the sanction of government, is accused and offense already committed by him. While acting for better, the court shall, no court shall take action except to the, uh, the union, general government has employed and may was at the time of commission and employed in connection with the affairs of the state. So, in the Matthew Mani Larsil, or Pani Rikir number one day, our Kutram Vindala, Matthew Mani Larsil, Illa the Buddha, Anima the Illa the Buddha, and the Vadakini, Visar Nikir the Kolakura there. The court cannot take the um, case on file and proceed to trial, order for the trial, that is the inquiry trial as the case may be, that is the state of UP versus Forest Nath Singh, 2009, 4MLJ criminal page, 317 Supreme Court. Then, yet another ruling, necessity of sanction. Sanction is necessity for filing complaint against a police officer only matter arising in the course of performing duty. If the act is committed not in the course of duty, no sanction is required. A yeah, police officer, when he is on duty, any offence is committed, then the sanction is necessary. 
when he is not in duty, any offence is committed by any police officer, no sanction is required. That is the case law. Or Raj Kishor Rai versus Kameshwar Pandey and other another case, AR 2002, Supreme Court page 2861, and equivalent citation 2002 MNJ Criminal page 1071, Supreme Court. Equivalent citation, 2002, Criminal Law Journal, page 3378, that is the equivalent citation. So the grant of sanction, the grant of sanction, clearly administrative act, affording opportunity of hearing the accused is not necessary. A government officer who is giving sanction, whether he has to inquire the accused, no need, no necessity to examine the accused when the investigation and final reports all evidence are placed before him. He has to go through only the file. He should not examine the accused in person. So, no need to examine the accused. That is the, to accord a sanction, examination of accused is not mandatory, not necessary. Or, one can be able to examine the accused. That is the assistant commissioner uh, assessment to Bangalore versus MS. Valdi Apart Tex Mills Textiles Limited 2004 1 Law Weekly Criminal Page 447 Supreme Court. Then, <coughs> nature and scope. Provision of the sanction to be considered strictly while determining the applicable to act or omission in item, omission committed and duty. There must be a given liberal and wide construction. So, public officer by discharging his duty, whether he is done properly, the great caution should be employed while according the sanction. So, Ramba Pura Idhuvani, Munna Charika, Nala Pathu, and the Unmiana or Kudim Bilkira and Vela, consider Vanita, Anamadi Varanga Vendum. That is the K. Kadimutu versus State by DSP, 2005 to Tamil Nadu Law Reporter, Supreme Court, equal and citation. 2005, 1 Madras Weekly Notes, Criminal Page 232, Supreme Court, Equal and Citation, 2005, 3 CTC, Page 313, Supreme Court. So, these are the basic rulings. The underlying object of 197 CRPC is enable authorities to scrutinize the allegation made against a public officer to shield him from frivolous and vexatious and the false prosecution initiated with the man of main object the causing embarrassment and harassment to the such official. The Anumadi Valango and Nokam. What is the object beginning to sanction? A officer should not be harassed by way of false and vexatious prosecution. So in order to shield him from false and vexatious uh, prosecution, uh, the sanction is required. That is the one day, 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 one so, in 2009, one Tamil Nadu law reporter, page 94, Supreme Court. 2009, two MLJ criminal, page 361, Supreme Court. Uh, equal and say 2009, AIR 1404, Supreme Court. That is the, uh, the object began in order to protect a uh, uh, public servant from harass by uh, giving harassing by way of false and fabricated cases. So, if there is any false and fabricated cases, uh, evidence is alleged, then the, the sanction should not be granted. That is the main object behind the uh, case. Then, 198, prosecution for the offense against marriage. For Thirumanam, 494, Big MS marriage. So, Chapter 20 of Indian Penal Code. An offence is committed under Chapter 20 of Indian Penal Code. Those are offences 
or relating to the marriage, the aggrieved person made by some aggrieved, except upon the complaint made by some aggrieved person by the such an offence. So, no court shall take aggressions. Or what are they copying? What are they copying? What are they copying? What are the offences? So, the offences uh, under Indian Penal Code, under Chapter 20 of Indian Penal Code. An offence is punishable under 20 of Indian Penal Code. Those offences are committed by any person. The aggrieved person shall appear before the court and file a complaint. The police officer is not um, entitled to uh, take the matter and investigation and final report cannot be filed. Only the complaint, private complaint procedure under contemplated 200 CRPC. A yeah, Tani Pukhar, a uh, separate complaint should be filed. The police officer is not entitled to take cognizance and offence under section and uh, 20 of Indian, uh, chapter 20 of Indian Penal Court. Only aggrieved person, Padi Kapata Nabarham, India Tandana Chatam, Adia and Yiruvil, or Kutram Brindal, Adil Padi Kapata Nabar, Yerta Molamana, Tani Pugara, and Idimandatil, Samar Pintar, Adana Dipari and Matime, Varakene, Usar Nikir to Kolavi in room. That is the main object under 198, the prosecution. Provided that where the offense is under the age of 18. Where such a uh, person is under the age of 18 or an idiotic or lunatic or is a sickness, infirmity, that is aggrieved person, the affected person is under 18 years old or an idiot or a lunatic or a sickness person or infirmed person to make a complaint as a woman who accorded the local custom and will not, not come to court. Certain women are exempted from appearing with the court. Some other person may with the leave of the court make a complaint on his behalf. So, if affected person in the above set, above category is that is below 18 years, lunatic and uh, whatever sickness and infirmity is not, he is exempted from the court to appearing personally. He could, the person, disabled person, certain disabled person, sir, is an aggrieved person, then on behalf of them, with the permission of the court, a person is committed to file a complaint before the court. Upon that complaint, the court can initiate the proceedings for the offence committed by anybody else. So, Evar or Kutram or the Mari Nabarak, Paiti Mana Nabargal, Padanet to Vaisikilan Nabargal, Udanale Siri Lada Nabargal, Mode Ida Nabu, Aprade Mari Vaida Nabargal, Nadaka Mudia Nabargal, Physically Handicapped, Woman, Pengal. I mean, when this are the Kosha ladies are exempted from appearing with them. So, on the Mari Nabargal, Badikipata Nabara, the Kanal, our Gandhir Nabargal Molam, Nidimandat, Anumadi Varangi, Anumadi Pet, Tani Pugar and Takal say that, which are naked to Kalam, that is the procedure. Kanal. Where such a uh, person is a husband, he is serving any armed force. Of you under a condition of a certified commanding officer as proclaimed from you obtaining leave in absence of anyone to make a complaint in person or some other authorized husband in accordance with the provisions of them may make a complaint on his behalf. Where such a person, Padi Kipatanavar, Kanavarahir Kamanal, he is serving in any armed force of union under condition which are certified by the commanding officer. By as procuring him from obtaining leave and options to enable him to make a complaint in person. So, on the number of the Tanday officer killer, Padi Kapata Nabat and the officer on the Anumati Petutan. So, a affected person is a military working male husband and he is affected by some kind of a wife and armed force he is commanding officer. He would not, he should get whatever the complaint has to be. Uh, filed by him, he should get permission from his commanding officer. And uh, the officer, in accordance with him, may complaint on his behalf. So, our Sarbaha, where in our hill, Nidimandatil, Pugar Nikalam.
when accredited person forty seven four ninety four and four ninety five, uh, his wife, Maniviya, in our complaint may be made on behalf of my father, mother, or brother or sister. So when uh, affected person uh, in the bigamous marriage, a wife is affected, a lady is affected, then on behalf of the lady, the um, father, mother, or brother of that uh, girl or sister or son, daughter, or by his father, mother and sister, with the leave of the court, can, in a blood relation, can lodge a complaint on behalf of the lady. One pen is one of the two people who are living in the world. The first one is the one who is living in the world. The first one is the one who is living in the world. The first one is the one who is living in the world. The first one is the one who is living in the world. அந்த அம்மானுடைய அப்பா அம்மா தம்பி தங்கை அல்லது மகன் மகள்கள் ஹர் ஃபாதர் மதர் ஆர் இது அவர்கள்லாம் வந்து நீதிமன்றத்தில் பிளட் பிளட் பை பிளட் ஆர் மேரேஜ் அடாப்ஷன் உறவு முறை உள்ள நபர்கள் வந்து நீதிமன்றம் அனுமதி விட்டு அந்த பெண் சார்பாக இரண்டாம் கல்யாணத்துக்கு அந்த கணவர் மேலே அந்த குடும்பத்தார் மேலே வழக்கு தொடரலாம் தட் இஸ் தி ஒன் நைன்டி எயிட் தட் இஸ் தி மெயின் No person other than the husband or of woman shall be deemed to be accurate person, 47, 497 and 498. So, no person other than the husband of woman. Pinnu matunda. So, woman, husband of woman, wife, shall be deemed to be accurate person for the appens. It is an appens is accurate person means 497 and 498. 498 is curiality. Uh, So whenever curiality is met out by woman, that is the wife is the always, uh, all the women are not entitled to file a complaint under 498. Only wife alone can make a complaint under for an offense under section 498. Likewise, 497, wife is alone is entitled to make a complaint. The aggrieved person is wife alone, not anybody else. That is the Uh, 198 subsection 2 in the absence of husband some other person who had care of woman and with an offense is committed with the leave of the court make a complaint on his behalf so a husband died some in-laws have uh, committed an offense a 498 a so that woman with the leave uh, sanction of the, uh, the permission of the court a complaint can be lodged on, on her behalf of by somebody else. So when case and A, the provision subsection on complaints should be sought to be made on behalf of the person under 18 years. If court is lunatic and satisfied, there is a guardian appointed declared by the court before granting application for leave, cause and notice to give such a guardian or if any person against for him, any court guardian is appointed. Other than court guardian, a person uh, lodged a complaint on behalf of a person under 18 years, lunatic or idiotic, and whatever the other one, so, subsection 1. So, on the Mari Paiti Mana Nabargal Sarbaka, other than the Mai Sukaravan over here, Onam Serilla, one or Vaisan over here, disabled person Sarbaka, or the Pugar Ulkara, and on the Pugar and the Pugar on the Vair number Ulkara. But for that, அந்த நபர்களுக்காக நீதிமன்றம் ஒரு பாதுகாவலரை நியமித்திருந்தால் இந்த கோர்ட் அப்பாயிண்டட் எ கார்டியன் ஃபார் தி எபோசிட் பர்சன்ஸ் டி அதர் தென் த கோர்ட் கார்டியன் சம்மந்த பர்சன் லாஜி கம்ப்ளைண்ட் ஸோ இந்த கோ இந்த கோ இட் இஸ் கம் டு த நோட்டீஸ் தட் தேர் இஸ் எ கோர்ட் கார்டியன் ஆன் பிஹேப் ஆஃப் தோஸ் பர்சன்ஸ் தென் கோர்ட் சுட் இஷ்யூ நோட்டீஸ் த கோர்ட் கார்டியன் A complaint is lodged on behalf of this person. You are the court guardian. You are here by give your uh, give your version, and the opportunity should be given to court guardian. That is the main object. Authorized B one should be in writing, signed by the attested by husband or contained such a statement, and has been informed allegation and the complaint is founded, and the counter signed by the commanding officer. So complaint should be. Uh, in an armed force people, husband files a complaint, the complaint should be signed by himself and it should be countersigned by the commanding officer. 
that is the after then and on the the other person can lodge the same before the court that is the count sign shall be accompanied by certificate and signed by officer to the defect leave the absence of again the cannot be parent time be granted to the husband avaru vandu leave kodukka mudiyadhu adanalai neenga vandu idu pannunga nu solli kodukalam on any document and then then the any uh, subsection 5 190 Eight subsection five. Any document purporting such an authorization and complaining, uh, complaining for to authorization letter or complaining for section four and the above said commanding officer and uh, signed by the husband and the uh, same is counter signed by the commanding officer. Any document certified and subsequent unless the contrary is presumed to be genuine. So that is the. court to should, uh, should not ask for proof of that certificate given by commanding officer and signed by the military man eh uh, the, uh, the presumption is always it is a very good genuine document and can be received in evidence so uh, unless the contrary is proved idu vandu forgery officer panumadi alikkala poiya thayarikkapattathu these are the documents are fabricated the certificate is not issued then there is an allegation if it is proved then only the court will accept it otherwise the court the presumption is always in favor of the genuineness unless the presumption can be rebutted by giving evidence this is not genuine certificate given by the commanding officer that is the presumption so the otherwise the same sign uh, counter sign document can be taken into evidence as an evidence No court shall take against under 376 of with such a consist of sexual interest by a man with his own wife, being under the age of if more than one year has elapsed from the date of commission of offence. A rape is committed by an husband against a woman married who has married, but he is uh, against a wife. So the three seventy-six an offence is consists of intersexual by man, so being under the age of eighteen years. Yeah, an eighteen below eighteen years got married, but uh, after the marriage, she is a wife of that man. He had intercourse with that uh, girl under the eighteen years, but. that intercourse should be committed within one year after lapse of one year in offence under section 376 rape cannot be given against the husband so the main uh, thing is any intercourse is committed against a married uh, uh, a minor girl which is constituted an uh, offence of rape that should be reported to the court within one year from the commission of such an offence so oru varada kaalathirkkul oru minor girl thirumanam seidhu avarude kanavar andha pennai karpadithar endru pugar seiyavendum enal andha karpadi kutramanadhu oru varadathukkul nadandirukka vendum oru varada meenam thaandirukku pinni pinnittu andha karpadi kutrathai pugar kodukka koodathu court vandu valakkai kekka koodathu The provision of this section is all about apartment and commission. If you go into apartment, you know that Tony Boyer attempt to meet Chicken, and that is not applicable. So these are the then the commands are ruling agreed. Complaint filed by first wife for apartment under section 496 held not valid. Complaint filed by first wife for apartment under section 496 IPC. Held not valid. That is the Rajamal versus Kobala Kishan, 2007, one Tamil Nadu law reporter, equivalent citation 2007, one Madras Weekly Notes, Criminal, page 213. Matrimonial offences. Prosecution. What has been clarified that section 198 CRPC is a special provision relating the procedure to be allowed taking cognizance of a marriage. நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு என்பது திருமணம் சம்பந்தப்பட்ட வழக்கினை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்வதை பற்றி உள்ளது ஹவர் த மேட்ரிமோனியல் அஃபென்சஸ் ஒன்லி அக்ரீவ்டு பர்சன் கேன் ஃபைன் இந்த பாதிக்கப்பட்ட நபர் மட்டும்தான் 
ப புகாரை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் வேறு நபர்கள் சாயக்கூடாது தட் ஈஸ் கிரக டி கிரகலட்சுமி அண்டது ஸ்வஸ் ஸ்டேட் அண்ட் ஆனது டூ தௌசண்ட் செவன் டூ மெட்ராஸ் விக்கி நோட்ஸ் கிரிமினல் பேஜ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தென் செக்ஷன் ஒன் நைன்டி எயிட் ப்ராசிக்யூஷன் ஃபார் அஃபென்ஸ் அண்டர் ஃபோர் நைன்டி எயிட் ஏ இந்தியன் பீனல் கோட் திட் இஸ் ஏ குரியாலிட்டி ஃபோர் நைன்டி எயிட் ஏ நோ கோட் செல் செகின் ஆஃப் அண்ட் அஃபென்ஸ் அண்டர் ஃபோர் நைன்டி எயிட் ஏ எக்ஸப்ட் அப்பான் போலீஸ் ரிப்போர்ட் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் விச் கான்ஸ்டியூட் அஃபென்ஸ் அப்பான் கம்ப்ளைண்ட் பை பர்சன் அக்ரீட் பை பை ஹர் ஃபாதர் ஆர் மதர் ஆர் மதர் ஆர் இனி அதை பர்சன் ரிலேட்டட் டு ஹர் பிளட் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ ஹூ ஆர் தி பர்சன்ஸ் ஆர் காம்பிடன் டு பை தி கேஸ் ஃபார் தி அஃபன்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் ஃபோர் நைன்டி எயிட் தட் இஸ் தி ஒய்ஃப் ஹூ கேவ் ஹர் ரிப்போர்ட் டு தி போலீஸ் தென் தி போலீஸ் ஆஃபீஸர் இஸ் என்டைட்டில் டு கிவ் அ ஃபைனல் ரிப்போர்ட் அண்டர் ஒன் செவன்டி த்ரீ ஃபார் தி அஃபன்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் ஃபோர் நைன்டி எயிட் ஏ தென் த லேடி ஹிம்சல் பை ஹர் ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் ஆர் பை ஹர் ஃபாதர் ஆர் பை ஹர் மதர் பிரதர் ஆர் சிஸ்டர் பை ஃபாதர்ஸ் ம ஆர் மதர்ஸ் பிரதர் ஆர் சிஸ்டர் வித் லீவ் ஆஃப் டு கோ எனி பர்சன் ரிலேட்டட் டு பிளட்லி அண்ட் மேரேஜ்லி அடாப்ஷன் ஸோ தீஸ் ஆர் தி பர்சன்ஸ் ஆர் காம்பிடன்ட் டு மேக் எ கம்ப்ளைண்ட் பிஃபோர் தி கோட் ஃபோ அதர் இப் இட் இஸ் அதர் தேன் தி போலீஸ் ஆஃபீஸர் தீஸ் ஆர் தி பர்சன்ஸ் ஆர் காண்ட காம்பிடன்ட் ஸோ அது மேலே சொன்ன அப்பா அம்மா சகோதர சகோதரிகள் அவருடைய பிரதர்கள் இதில் என்னென்ன பேர் இருக்குதோ அத்தனை பேர் நபர்களும் அந்த பாதிக்கப்பட்ட சேர்வாக நீதிமன்றத்தில் தனி புகார் கொடுக்கலாம் போலீஸில் கொடுத்து ரிப்போர்ட் ஃபைல் பண்ணுறது தட் இஸ் ஒன் செவன்டி த்ரீயில் போலீஸ் ஆஃப்டர் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஃபைலிங் ரிப்போர்ட் ஒன் ஃபார் அஃபன்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் ஃபோர் நைன்டி எயிட் ஏ ஸோ தீஸ் ஆர் தி பர்சன்ஸ் ஆர் காம்பிடன்ட் டு கிவ் ரிப்போர்ட் ஆர் பிஃபோர் தி கோர்ட் தென் ஒன்லி இட் கோர்ட் கேன் டாக் இது இப்போ எனி தேர்ட் பர்சன் நாட் ரிலேட்டட் டு தட் லேடி ஒய்ஃப் ஒயிட் சேஞ்சர் கம் அண்ட் ஃபார்வேர்ட் எ கம்ப்ளைண்ட் மா லாஞ்சி எ கம்ப்ளைண்ட் த கோர்ட் சுட் நாட் டேக் ஆர்கனைசன்ஸ் வேறு யாராவது மூன்றாம் நபர் ஒன்றுமே அந்த பொண்ணு அந்த மனைவிக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு நபர் மேலே சொன்ன நபர் இல்லாத வேறு நபர் வந்து புகார் கொடுத்தா அந்த புகாரினை கோப்பிற்கு எடுக்கக்கூடாது ஒன் நைன்டி எயிட் பி காகனிசன்ஸ் ஆஃப் அஃபன்ஸ் நோ கோட் செல் டேக் ஆகனிசன் த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ் பி வேர் ஏ பர்சன் இஸ் மேரிட்டல் ரிலேஷன் மேரிட்டல் ரிலேஷன்ஷிப் எக்ஸப்ட் பிரிமா பேசி சாரிசன் பாக்ஸ்டர் கான்ஸ்டியூட் அண்ட் அஃபன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட் ஐ ஃபைல் மேட் பை ஒய்ஃப் எகெயின்ஸ்ட் தி ஹஸ்பண்ட் ஸோ த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ் பி இஸ் ரிலேட்டட் டு அண்ட் அஃபன்ஸ் கமிட்டட் பை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரேப் இஸ் கமிட்டட் எகெயின்ஸ்ட் டு அண்ட் ஒய்ஃப் தட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரேப் மேட்ரிமோனியல் ரிலேஷன்ஷிப் த ரேப் இஸ் கமிட்டட் அவுட் ஆஃப் மேட்ரிமோனியல் ரிலேஷன்ஷிப் ஆர் இன் ரிலே எக்ஸப்ட் அப்பான் பிரிமா பேசி அந்த மாதிரி ஒரு திருமணமான பெண் வென் எ மேரீடு கேர் இல்லை கேவ் ஹர் ரிப்போர்ட் அண்டது மை ஹஸ்பண்ட் ஹஸ் கமிட்டட் அண்ட் அப்பன்ஸ் இட் இஸ் அட்ராக்ட் த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ் பி தென் த கோர்ட் சுட் சாட்டிஸ்ஃபை ஹிம் செல் வெதர் தெர் இஸ் எ பிரிமா பேசி கேஸ் இஸ் மேட் அவுட் வெதர் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் பேக் அண்ட் எகெயின்ஸ்ட் தி ஹஸ்பண்ட் அந்த அந்த மனைவி கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் நீதிமன்றம் இது சரியாக இருக்கிறது உண்மைத்தன்மை இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து அதற்கு பின்னிட்டு தான் விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் ஸோ த கோர்ட் மஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஹிம் செல் ஃபர்ஸ்ட் த அடிகேஷன் மேடு பை ஒய்ஃப் எகெயின்ஸ்ட் தி ஹஸ்பண்ட் தென் ஒன்லி த கோர்ட் இஸ் என்டைட் டு ப்ரொசீட் அண்ட் டேக் தி காக்னிஷன்ஸ் ஸோ த Then the, at the time of making cognition, when taking, I have satisfied the message should have detailed order on the time of taking cognition. So when wife made a complaint against husband for offense of rape, the court should be cautious when taking and pass on all, I have perused all the material. That is a satisfactory, the offense is made out under section 376. The detailed order should be passed by a message at the time of taking cognitions uh, when a complaint is lodged by wife for offense under section 376b ipc then 199 prosecution by defamation manavanga padathal 
for defamatory. No court shall take cognizant of the uh, except upon complaint made by agreed by the offences. Chapter 21 of Indian Penal Code. That is the defamation. So the whenever a defamatory statement is made, the affected person can give a complaint himself personally. If I should not give any police complaint, police report, the police should not investigate the father, any offense of <coughs> defamation. So any defamation statement or an <coughs> allegation made against one person, he should personally appear and file a private complaint under 200 CRPC for the offense under section, uh, the defamation. So, or defamation, defamatory vadaakku thodara vayandu mendaal, and the defamatory statement on paadikki patta nabbar gul matti me pugarai thani pugarai aga nii matatthin taakar chayidara adhe kopir kedukka vayandu. The court is not entitled to take any other report, any other person other than the aggrieved person largely a complaint before the court for the offence of defamation. The court should not take the case on file. That is the mandatory requirement. So only affected person make in writing a private complaint under 200 CRPC and then only the court is entitled to take and receive the complaint and proceed with the trial. That is the where such a person is 18, 18 years, where already stated 18 years, idiotic, lunatic, or um, unable to make and a woman, a complaint should be made on behalf of them by a competent person and a leave should be obtained. Then, 199 subsection 2, notwithstanding under the event and offence is falling under 21, is allowed to be committed against a person who is at the time a commissioner of offence is a president of India. Janadi Vedi Mela or defamation soldier, all uh, who is at the time a president of India, vice president of India, Tony Janadi Vedi, governor, Manila governor, uh, and administrative of Union Territory, Administrator of Union Territory, or Minister of Union, any defamation statement made against the President, Vice President, or Union Minister, or Administrative of Territory, or State, or Union Territory, any other public servant employed in the affairs of the Union or State in respect to conduct public function. While discharging any public function, he has made any so against whom discharging and the, the public function says the court may take agony without uh, without causing the committee to eat the upon the complaint made by public prosecutor. So if any offence is committed, the public prosecutor is entitled to make a complaint before the uh, district and session judge. So, defamatory is, is always tribal by court of sessions. A public prosecutor is competent to large a complaint, private complaint under 200 CRPC. If an offence is committed uh, against a public servant, let us say against a person. So. Janadi Vadiko, Pavanar, Mindi Mandri, Mani and Mandri, Mandri, Mizu, or Avanda Kutta Chatu, Reformation Bandinal. Our girl went the Neradia, Pugar Save India. They are, they need not appear. And the public prosecutor is entitled to make a complaint uh, under Chapter 21 of Indian Penal Code against any person. If his offence is committed against the President of India or Governor of State or Union Minister or State Minister or Union TD or Public Servant, <coughs> it is in discharge of public duty. He has committed some other offence that will not attract any defamation statement while with regard to the conduct of his duties. Any defamatory statement is made, then they, 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 they are an, they need not come in person. The public prosecutor is entitled to lodge a complaint on behalf of them. So every complaint and subsection shall be set forth the facts which constitute offence. 
இந்த கம்பெனியில் வந்து எதனால் இந்த குற்றம் நடந்தது என்பதை கிளியராக சொல்ல வேண்டும் நேச்சர் ஆஃப் அஃபன்ஸ் என்ன மாதிரி குற்றம் நடந்தது அண்டு ஆஸ் ஈவன் கிவ் த நோட்டீஸ் டு தி அக்யூஸ் இந்தந்த காரணத்தினால் இந்த அஃபன்ஸ் இந்த எதிரி பொருந்திருக்கிறார் அதனால் நீங்கள் வந்து அறிவிப்பு அனுப்பலாம் என்று அந்த புகாரின் அனைத்து விவரங்களும் சொல்லி இந்த இப்போ கம்ப்ளைண்ட் ராஜன் பை பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட் சுட் கண்டெயின் ஃபேக்ட் அது வாட் ஆர் தி ஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் தி கேஸ் அண்ட் வாட் இஸ் தி நேச்சர் ஆஃப் தி அஃபன்ஸ் கமிட்டேட் அண்டு ஃபர்தர்ஸ் பர்டிகுலர்ஸ் வாட் ஆர் தி ரீசனபுள் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆர் அவேர் டு கிவ் நோட்டீஸ் ஆல் சுட் பி ஃபைல்டு அட் த டைம் ஆஃப் மேக்கிங் கம்ப்ளைண்ட் அண்டர் சப் செக்ஷன் டூ நோ கம்ப்ளைண்ட் சட் பி மேட் பை பப்ளிக் ப்ராசிக் எக்ஸப்ட் ப்ரீவியஸ் சாங்ஷன் ஸோ வெதர் சாங்ஷன் இஸ் ரிக்வயர் ஏ பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் வித்தவுட் சாங்ஷன் வெதர் ஹி இஸ் என்டைட்டில் டு மேக் எ ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் ஸோ எக்ஸப்ட் வித் ப்ரீவியஸ் சாங்ஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் in case of state government person governor or minister of state in the state there as the case may public are in connect with the share yaar sapan central government as the case may be so the if the concern state government or central government should give sanction to the public prosecutor to make a complaint under 199 sub section 2 on behalf of the president or secretary or whoever it may be. No court shall take a avenue under subsection 1 unless complaint is made within 6 months from the date of open charge. So the period of limitation for any defamation is made against any public servants or president or vice president. The period of initiating the complaint by a public prosecutor should be within 6 months from the date of defamation published or given. So, in that case, there is a case where you can do 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 a case where you can do. The limitation is only 6 months to make a complaint for defamation by a public prosecutor. Nothing this shall affect a person against whom a person has committed to make a complaint in respect of having jurisdiction and power to take action upon such a complaint. Nothing this shall affect the right of any person against whom and others are committed to make a complaint in respect of before having jurisdiction. This is one of the sections that are in the section. They are in the section. They are in the section. ஆஜராகி புகார் கொடுப்பதற்கு எந்த விதமான தடையும் இல்லை அஃபெக்ட் தி ரைட் ஆஃப் த பர்சன் அக்ரீட் பர்சன் த ரைட் இஸ் நாட் அஃபெக்டட் அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபரே அந்த மெயினியன் மினிஸ்டர் அல்லது இவரும் அவரே நேரடியாக ஆஜராகி புகார் கொடுத்தால் அதையும் விசாரித்து அவரே புகார் கொடுப்பதற்கு எந்த தடையும் இல்லை பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் வித்தவுட் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் இ இம்சல் கேன் ஃபைண்ட் எ கம்ப்ளைண்ட் தேர் இஸ் நோ பார் இ இஸ் என்டைட்டில் டு அப்பியர் இன் பர்சன் and the upon which the court is under to take cognizance that is the 199 sub section 6 this i conclude my class taking cognizance is over thank you for watching my class if you like it put your comment like whatever please